வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம வந்து லூப்பிங் தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ கிவன் நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு அந்த நம்பர் வந்து ஒரு முழு எண்ணம் அதுக்குன்னு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பராக வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கு நான் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எல்லாத்தையும் எழுத போகிறேன் இப்போ எப்படி எழுத போகிறோன்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டுனா அதோட ஸ்கொயர் வந்து நாலு மூணு அதோட ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு அதோட ஸ்கொயர் பதினாறு அஞ்சு அதோட ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி ஆறு அதோட ஸ்கொயர் முப்பத்தாறு ஏழு அதோட ஸ்கொயர் நாற்பத்தொம்போது அப்போ எனக்கு நாற்பத்தொம்போதுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன முப்பத்தாறுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறத எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அதுக்கான ஐடியா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன ஐடியா எடுத்துக்கலான்னா எப்பவுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த இந்த நம்பர்ஸில் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ நாற்பத்தொம்போதுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதோட ஸ்கொயர் ரூட் ஏழு எப்படிங்க ஏழுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஏழை அதே நம்பரால் பெருக்குனீங்கன்னா எனக்கு திரும்ப நாற்பத்தொம்போது கிடச்சிரும் அதுக்கு அதே மாதிரி முப்பத்தாறு முப்பத்தாறோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ஆறு எப்படிங்க ஆறு ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு சொல்கிறீங்க ஆறை திரும்ப ஆறால் பெருக்குனீங்கன்னா முப்பத்தாறுங்கிறது கிடச்சிரும் இந்த ஐடியாவிலருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இதை நான் வந்து எம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்றேன்னா எனக்கு எம் ஈக்வல்ஸ் டு என் இன்டு என் இது தான் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கான பேஸ் ஐடியா அப்போது எம் ஈக்வல்ஸ் டு என் இன்டு என் இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நான் அப்படியே இந்த பக்கம் எழுதிக்கிறேன் என் இன்டு என் ஈக்வல்ஸ் டு எம் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இதுலேருந்து இந்த பக்கம் பெருக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பக்கம் போனால் ஆ கரெக்ட் வகுக்கும் எம் வகுத்தல் டிவைடட் பை என் இது தான் நமக்கான ஃபார்முலா நம்மளோட நமக்கு கிடைக்கிற நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பரும் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டும் கிடைக்கிற கோஷன்ட்டும் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் இப்போ இந்த ஐடியா வச்சுட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போவோமா இப்போ முப்பத்தாறுன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முப்பத்தாறுங்கிற நம்பரை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் முப்பத்தாறுங்கிற நம்பர் எடுத்துகிட்டு முதல்ல முப்பத்தாறு வகுத்தல் வகுத்தல் பதிலாக மாடலஸ் சிம்பிள் கொடுத்து பார்க்குறேன் மா மாடலஸ் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பிப்போமா ரெண்டுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் கிடை கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன பதினெட்டு நமக்கு எப்படி கிடைக்கணும் இந்த வகுத்தல் வகுக்கிற நம்பரும் இந்த நம்பரும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ இது ஸ்கொயர் ரூட் இல்லை அதுக்கு அடுத்த நம்பருக்கு போயிடலாம் முப்பத்தாறு வகுத்தல் மூணு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன பன்னெண்டு முப்பத்தாறு வகுத்தல் இது வந்து மாடலஸ்ன்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க முப்பத்தாறு டிவைடட் பை டிவைடட் பை நாலு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒம்பது முப்பத்தாறு டிவைடட் பை அஞ்சு கிடைக்கிற ஆன்சர் முப்பத்தஞ்சு ஏழு புள்ளி ரெண்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் ஏழுன்னு வச்சுப்போம் முப்பத்தாறு டிவைட் பை ஆறு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆறு சூப்பர் அப்போது ஆறுங்கிறது தாங்க இதோட ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இதுலேருந்தே நமக்கு ஐடியா கிடைக்குதா இது வந்து எப்பவுமே கிடைக்கிற நம்பர் இந்த நம்பரோடு சேர்ந்து இதை நான் வந்து ஐன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை என்னு வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த ஐயும் இதுவும் ஒன்றா இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைனா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் திரும்ப ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிடுவேன் இப்படியே போய்கிட்டே இருப்பேன் எது வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா எந்த நம்பருக்கும் அதோட பாதியை தாண்டி ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு நாலுங்கிறதோட ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு அதோட பாதி ரெண்டு ஏன்னா ரெண்டுக்கு மேலே போனாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக இங்கேயும் மூணுன்னு வராது இல்லையா எந்த நம்பராக இருந்தாலும் ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறது கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு பாதி மேலே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ நான் முப்பத்தாறுக்கு ரெண்டில் ஆரம்பித்து பதினெட்டு வரைக்கும் என்னோடய லூப்பை ஓட விட்டால் போதும் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த பாருங்கள் இப்போ இது தான் கிவன் நம்பர் இப்போ நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு முப்பத்தி ஆறு சரி நம்பர் முப்பத்தாறுன்னு நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இஃப் நான் இன்னொரு நம்பர் வச்சுக்கிடவா இந்த இடத்துல ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ரெண்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் இஃப் நம்பர் டிவைட் பை ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஐ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா அதான் நான் எம் பை என் ஈக்வல்ஸ் டு என் அப்படின்னு உங்ககிட்ட காமிச்சேன் இப்படி இருந்ததுன்னா பிரிண்ட் ஐ இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் ஐ இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஒருவேளை இப்படி இல்லைன்னா இப்படி இல்லைன்னா ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்போ நம்ம இதையே ப்ரோக்ராமாக எழுதணும்ன
மூணுன்னு வருதா இல்லை முப்பத்தாறு டிவைடட் பை மூணு பன்னெண்டு அப்போ இந்த இஃபுக்குள்ளே வராது இங்கே வந்துடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை நாலுன்னு வந்துடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை நாலு நாலா இல்லை ஒம்பது அப்போ உள்ளே வராது திரும்ப போயிடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை அஞ்சு அஞ்சா இல்லை வெளியில் வந்துடும் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை ஆறு ஆறா ஆமாம் முப்பத்தாறு டிவைடட் பை ஆறு ஆறு அப்படி இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வரும் இது தாங்க ஆறு தாங்க ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு லூப்பை பிரேக் பண்ணிடுவோம் இதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரோக்ராம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு லூப்பிங் ப்ரோக்ராமில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வண